중소기업들은 사람을 못 구한다 그러고 사람들은 대기업만 찾는다고 하고 누구의 말이 맞는 건가 라는 의견들이 항상 있었습니다. 근데 지금 전 뉴스를 보면 이제 저래서 대기업을 안 간다 아 중소기업을 안 간다 라는 거죠. 대기업과 중소기업의 인근 격차가 너무 심하다 라는 겁니다. 또한 나이가 들면 들수록 중소기업에 다니는 사람과 대기업에 다니는 사람의 임금 격차가 심해진다 라는 것 그건 결국 사람들에게 중소기업에 절대로 가지 말라 라고 얘기하는 것과 같은 의미다 라는 거죠 중소기업 누가 가고 싶어서 가나 뭐 이런 얘기들도 하고요 그리고 대기업이 언제부터 대기업이었냐 시작은 중소기업이 아니었냐 뭐 이런 얘기들도 있고 많은 생각들이 듭니다 확실한 건 뭐다 중소기업 노동자들의 그 임금 수준이 낮다라는 건뭐 중소기업이 돈을 못 벌어서 일 수도 있겠지만 중소기업이라고 하는 곳에 그 사장들의 마인드가 좀 다를 수도 있다라는 거죠. 또한 중소기업은 상대적으로 장기 건속이 좀 적, 적습니다. 왜 적겠습니까? 익숙하지 익숙해질만 하면 뭐 적응할 만하면 내 보내 버리죠. 중소기업은 자기 대표 사장 그리고 뭐 재무 쪽을 컨트롤 하고 있는 한 이사 그리고 뭐 영업하는 사람 뭐한명 그리고 나머지는 전부 다 언제든 갈아엎어도 되는 그런 부품처럼 완전 대놓고 취급을 하죠 대기업은 그나마 뭐 금고사직이니 명예퇴직이니 이런 거라도 하지만 중소기업은 어떻습니까 너 내일부터 나오지마 그럼 그냥 끝입니다 그러고 난 다음에 뭐 위로금이고 지랄이고 이런 거 없죠 그냥 너 이번 달까지 월급 챙겨줄 테니까 그렇게 알고 나오지마 실업급여 받게 해줄게 이게 땡입니다 그게 아주 큰 특혜를 베푸는 것처럼 그렇게 이제 치부해 버리는 거죠 그런데 누가 중소기업을 가겠습니까 저 또한 지금 이제 직장인으로 살아가고 있지만 자식들에게 혹은 후배들에게 절대로 중소기업은 가지 말라고 감히 얘기합니다 왜? 왜 그렇게 얘기하겠습니까 중소기업을 가는 순간 평생 그 인생이 중소기업 인생이 되기 때문이죠 씁쓸한 적입니다 실제로 정말로 정말로 뭐 사람을 소중하게 생각하고 이익을 나누는 그런 중소기업이 있다고 라 하면 어떻게 되겠습니까 사람들이 앞다퉈서 가게 되겠죠 당장의 급여는 좀 적지만 회사가 성장함에 따라서 그 성장에 대한 이익분을 뭐 같이 나눈다 라고 하면 안 갈리고 하겠냐고요 이래저래 많은 생각들이 듭니다 저 같은 경우에 일이 뭐일 특성상 뭐 작은 기업들을 많이 상대합니다 소규모 대표 뭐 1인 대표의 회사들을 이렇게 종종 이렇게 많이 만나고 이야기 나누고 하는데 그들과 이렇게 얘기 나누면서 드는 생각이 뭐냐 아참 사람들의 이 마음이 욕심이 대단하구나 라는 거죠 자기 위주로 움직이는 거죠 철저하게 자기와 이제 자기 회사에서 일하는 그 직원들에 대한 인식이 좀 다르더라고요 철저하게 내가 월급을 주는 나는 월급을 주는 사장 넌 일하는 사람 그래서 내가 언제든지 너를 자지 유지할 수 있는 생사 열탈권을 내가 가지고 있다 뭐 이렇게 생각하는 것 같습니다 그러다 보니까는 좀 더, 좀 더, 뭐, 함부로 하는 경향이 좀 있는 것 같죠. 그나마 대기업이라고 하는 곳은 사람들이 많이 있다 보니까 대표라고 해서 마냥 자기 뜻대로 하진 않는 거죠. 형식상으로는요. 겉으로 보일 때는 좀 그러하다라는 거죠. 물론 대기업이라 그래서 뭐, 괜찮은 뭐 사람들만 있고 중소기업엔 쓰레기 같은 사람만 있는 것도 아니죠. 이래저래 좀 상황의 차이가 분명히 있다라는 거. 그리고 또 대기업. 이 아닌 중소기업 사장 입장에서 봤을 때는 언제 어떤 식으로든 살아남기 위해서는 대기업의 그 납품 단가 이런 것들을 최소로 이렇게 조정을 해야 되기 때문에 더 빡빡하게 산다라는 거죠. 빡빡하게 산다라는. 그래서 중소기업 이제 직장인들의 급여를 많이 주기도 조금 어렵다라는 거죠. 이게 현실이다라는 겁니다. 대기업 근로자들은 50대 초반의 월평균 보수가 760만원 그리고 중소기업은 300만원 299만원 뭐두배 이상 차이가 나니까 대기업의 
오래오래 버텨야 되는구나 라는 얘기가 나오는 게 당연하다라는 거죠 이 수치가 결국 보여주는 거죠 근데 뭐 일자리는 실제로 대기업보다 중소기업이 더 늘어난다고 하네요 대기업보다 중소기업이 인근 격차도 좀 줄여야 되고 대기업 만큼이나 중소기업의 사람들이 많이 가야 되는 게 현실이죠 그래야 그래야 좀뭐 이래저래 괜찮을 텐데 참 씁쓸하죠 중소기업 사장하고 대기업 사장의 급의 차이도 조사해야 된다 뭐 이런 얘기도 있고요 뭐 누구한테 기회가 있으니까는 뭐 자기의 역량을 키워라 그러면 제대로 대우 받을 거다 이런 얘기들도 하는데 점점 그런 얘기가 안 들리는 거죠 왜겠습니까 능력이 있어서 자기가 실력이 있어서 대기업을 가고 실력이 없으면 중소기업 가는 게 아니라 운이 되게 많이 작용하니까요 운이 그러다 보니까 는더 저런 생각들이 드네요 이래저래 많은 생각들이 듭니다 예. 능력이 되면 대기업 가서 좋은 대우 받고 능력이 안 되면 중소기업 가서라도 먹고 살아야지 뭐 이런 얘기들도 하는데 뭐가 맞겠냐 구조적인 문제를 해결하지 아니 꼭 들어오면 대기업 가라고 뭐 이런 얘기들도 있고 참 뭐가 맞고 뭐가 틀린지 그냥 어떤 식으로든 대기업은 상대적으로 좀 낮고 임금 처우가 중소기업 못하다라는 정도로만 받아들이면 좋을 것 같습니다 댓글들을 보면 의견들이 분분하네요 뭐 이런저런 생각들이 드는 거죠 저 또한 중소기업을 갈 때는 정말 정말 잘 알아보고 가야 될것 같다 라는 생각입니다 그리고 중소기업이 아닌 대기업을 가겠다고 취업준비생 기간을 몇 년을 두면서 계속 준비하는 걸 보면 왜 그러는지도 충분히 이해가 된다라는 거죠 먹고 사는 것도 힘들고 뭐 사회 초년생들도 이래저래 빚이 많은 게 요즘 시대죠 그러다 보니까 더욱더 안정적인 직장을 가지려고 애를 쓰는 것 같습니다 한켠에서는 저런 뉴스가 나오고 다른 한켠에서는 교사들의 퇴직률이 높다 공무원 뭐 뭡니까 경쟁률이 낮아지고 있다 공무원 퇴사가 많다 이런 얘기들이 또 들립니다 어느 쪽이 맞고 어느 쪽이 틀린지 판단하기도 참 어렵고 이래저래 요즘 세태가 저렇게 흘러가는 구나 라는 생각도 듭니다 확실한 건 뭐다 처음 이렇게 시작하는 사회생활이 중요하다는 생각을 해봤습니다 감사합니다